Bueno chicos, ya estamos. Esto es el último episodio de nuestras aventuras por Australia en nuestra furgoneta camperizada a mano. Os voy a mostrar lo chulísimo que es el Parque Nacional de Karingini o Karingini, tampoco sé cómo se pronuncia. Y también hablar un poco sobre las cosas negativas de vivir en furgo. Y no me refiero al típico vídeo que te dicen Oh, ¿has pensado que vas a vivir en un espacio pequeño? No, me refiero a cosas que no se nos ocurrieron ni a nosotros. Mostrando un lado honesto y realista de Van Life. Y chavales, si os molan los vídeos, hacerme el favor de suscribir, ya que parece una chorrada, pero para los canales pequeñitos como yo ayuda un montón el algoritmo. En el último episodio estábamos en Exmouth y hemos tenido que conducir más o menos 1300 kilómetros para llegar a Karigini y eso me lleva a mi primer punto. Nunca subestiméis las distancias que existen en Australia. Así que montate la película que quieras. Oh sí, vivir en furgoneta, qué bien te lo vas a pasar, qué aventuras. Nanae, vas a posarte el 60% del tiempo conduciendo. Eight hours later. Estamos ahora mismo en el pueblo de Paraburdu eh, y como podéis ver en todos los sitios hay baños públicos, aquí tienen wifi, aunque sea un pueblo de como 100 metros cuadrados. En el 95% de los casos aprovechamos cada pueblecito que encontramos para parar y usar el baño, ya que no tenemos aseo en la furgo. En alguna ocasión también hay duchas gratis o como en este pueblecito ofrecían duchas por 5 dólares. Pero como somos unos rácanos decidimos parar en medio de la carretera de camino al parque nacional para darnos una gloriosa ducha fría de 2 minutos, el cual me lleva a mi segundo punto. Está claro que sabíamos que íbamos a darnos duchas en medio de la nada, pero yo por lo menos no había tomado en cuenta que el agua es sagrado y que nunca nos daba tiempo de ducharnos más de dos minutos. Así que muchas veces se te queda el champú en el pelo... O siendo completamente honestos, te da toda la pereza ponerte medio en bolas en medio de la calle y acabas siendo un poco cerdita y duchándote cada tres días. El parque nacional es enorme y una vez dentro del recinto no hay campings gratis. Así que decidimos que nuestra primera parada fuese unas cascadas súper chulas en las afueras del parque. Casi nos aprovechábamos de un camping gratis que encontramos usando las aplicaciones de Wiki Camp y Campermate y veíamos algo un poco menos turístico. Y esto me lleva a mi tercer punto. Después de haberme tragado mazo de vídeos en YouTube sobre gente viajando en furgoneta por Australia, me habían dado la impresión de que eran súper guay y libres y que podrías aparcar donde quisieses gratis viviendo la buena vida. Y eso no es cierto. En las ciudades puedes aparcar gratis porque estás aparcando rollo ninja, pretendiendo de que no estáis durmiendo dentro de la furgoneta. Y luego en las autopistas hay un montón de campings públicos que da el gobierno para que no estés 20 horas conduciendo sin dormir, pero en los parques nacionales está todo súper controlado y tienes que dormir en los campings. Solo lo digo para que lo tengáis en cuenta para vuestros presupuestos, porque nosotros somos ingenuos y pensábamos que podríamos acampar donde nos diese la gana. Dicho esto, milagrosamente encontramos un camping gratis justo al lado de la entrada del parque. Son como las seis y media, siete de la mañana. Estamos preparándonos para el viaje Carangini. Este de nuevo es otro parking gratis. Este en verdad está bastante sucio. Que hemos encontrado usando la aplicación de Wikicamps. Y nada, desayunando usando tuppers de plástico, ya que no tenemos boles. Ismail ahora mismo está chequeando todas las partes del coche antes de irnos. Punto número 4. El pillarte un coche o una furgo con tracción a dos ruedas o un 4x4 es una decisión que no hay que tomarse a la ligera. Especialmente si estáis viajando por Australia, hay un montón de zonas a las que no podéis pasar si no vais con un 4x4. Este trayecto que estamos haciendo eran 13 kilómetros y tardamos dos horas en hacerlo, porque estábamos súper cagados que íbamos a pinchar otra rueda. Dependiendo del tipo de viaje que os molan hacer, tenéis que considerar esto antes de comprar vuestra furgo. Y una cosa que quería mencionar antes de seguir es que, a ver, obviamente me encanta esta vida y me encanta vivir en furgo y obviamente yo pienso que los pros pesan mil veces más que los contras. De ahí que vivamos esta vida. Y puede que este vídeo esté sonando un poco negativo, pero solo quería mostraros los puntos que a lo mejor no habíais considerado. No que yo esté pensando negativamente todo el rato. That's the struggle when real, you live in the van. <laughs> real van life. Here it is. <laughs> everywhere. <laughs> the... Esto de tener mil bichos en la furgo en verdad tiene arreglo fácil. Como hacía tanta calor, no nos quedaba otra que tener todo abierto. Pero si nos hubiese dado tiempo, hubiéramos hecho una mosquitera casera. He encontrado en la web un tutorial de cómo hacer la mano, que lo pondré abajo. 
Y estas mini polillas en verdad era el último de nuestros problemas, ya que creeroslo o no, que yo no tenía ni idea que esto podría pasar, pero se nos coló un ratoncillo en la furgo y estaba viviendo con nosotros un par de semanas, yo creo. Todo lo que os estoy mostrando ahora es del tercer día, en el punto turístico de Waino Gorge. Y siendo honestos, ni las fotos ni los vídeos muestran lo precioso e impactante que es este sitio. Es espectacular, mola un montón que no haya nadie porque te sientes que lo estás descubriendo tú por primera vez. El agua es cristalina, está helada también. Y las alturas son kilométricas. Bueno, vale, vale. Pero esto me lleva a mi sexto punto, que vivir y viajar en furgoneta depende muchísimo del temporal y de las estaciones del año, ya que el Parque Nacional de Carigini parece un desierto totalmente, solo se puede visitar en ciertas estaciones del año, porque creeroslo o no, hay temporadas torrenciales aquí y hay carteles y pósters por todas partes que dicen que si ves una sola gota de lluvia caer, que salgas corriendo, que para llegar a todos estos sitios estuvimos horas y horas andando, metiéndonos por cuevecitas y se llenan con muchísima rapidez y facilidad. Y siendo esto tuvimos muchísima suerte que fuimos cuando era temporada de ir, porque no lo habíamos considerado para nada. Y esto es algo que vosotros también tenéis que tomar en cuenta, que sí, que nosotros viviendo en la furgoneta es está genial, tenemos un extractor pequeñito que nos sirve perfectamente, dormimos bien, no lo pasamos mal, pero chicos, porque estábamos viajando en Australia, donde hace calorcito, y fuimos a principios de verano, donde hacía pues entre 28 y 30 grados en el norte. Y eso es muy distinto que estar viajando en invierno con menos 10 grados y una semana metido dentro de la furgo porque está lloviendo la de Dios. Y por lo general, en los medios de comunicación no nos muestran esta parte de van life. Punto número 7. Vivir en una furgoneta no es necesariamente una forma más barata de vivir, es un estilo de vida distinto. Porque está claro que pagar un alquiler es más caro que vivir en furgo, pero no os olvidéis todos los costes. Entre el papeleo, que si el cambio de nombre, que si reparaciones, gasolina, tío, que nos hemos hecho miles de kilómetros. Y el que más, el seguro. Que eso me lleva a punto número 8. Que de esto yo no tenía ni idea. A ver, que en Australia hay más aseguradoras, elegir el que queráis. Pero en general, no te cubren si estás conduciendo de noche, ya que hay un montón de animales, un montón de canguros que te salten en medio de la calle y destrozan el coche y no se quieren hacer cargo de estas cosas ya que los animales no salen tanto durante el día y no te sé decir la cantidad de veces que nos saltó un canguro enfrente de la cara y de que casi nos empotramos varias veces también hay muchas compañías que tienen un límite la distancia que viajaría una grúa para recogerte obviamente esto en europa no pasa ya que siempre estás cerca de algo pero en australia hay momentos que estás a 700 kilómetros de la próxima ciudad así que por lo general no se encargan si estás a una distancia de más de 500 kilómetros de la ciudad más próxima y obviamente esto es aparte del seguro de viaje que deberíais coger todos. Que he conocido a algún tonto que ha tenido que pagar 80.000 pavos para que le cosan un dedo. Que esto pasa en Australia, igual que en América. Llevo viajando de mochilera 7 años y siempre he viajado con seguro de viaje. En los últimos dos años, yo, mi pareja y mi hermano hemos usado Chapka, que en mi opinión es el mejor asegurador de viaje que hay en Europa ahora mismo. Está súper guay de precio. Y por ejemplo, si vais a Karingini o a otros sitios si queréis hacer deportes de riesgo, sea hacer surf o escalada o lo que queráis, os cubre. Y también, aunque suene súper mórbido, yo me lo pillé porque cubre también la muerte de los abuelos. Es decir, te pagan un vuelo de vuelta para que estés con tu familia, vayas al funeral, etc. Yati también es otro seguro conocido, que también está guay, es un poquito más barato para viajes cortos, pero para el que está interesado, el que uso yo es Chapka y ese que a mí me mola. He contactado a las dos compañías y me han dado dos códigos de descuento de 7%, que os dejo los links abajo para el que esté interesado. Ahora punto número 9. Doy por hecho de que sabéis que la ropa que os vais a llevar en la furgo es una décima parte de lo que tenéis normalmente. Pero algo que no había considerado es lo problemático a veces que es lavar la ropa. Las lavanderías aquí en Australia son bastante caras. Te salen más o menos unos 7 dólares para lavar y 7 dólares para secar. Así que tus opciones son gastarte un pastizal en una lavandería para que te salga la ropa semidecente y semi seca, pasar el día entero encontrando un sitio para colgar la ropa y eso tomando en cuenta que encuentras una lavandería porque estás que hay una en Exmas o en parques nacionales en el medio de la nada. Y eso te lleva a la segunda opción, que es lavarlo todo a mano, que es un proceso bastante laborioso y nunca queda igual que lavado en una lavadora. Os quería mostraros la vida real de Van Life. Eh, aquí en Australia es muy común que no haya agua potable. Que la vida en furgoneta muchas veces ni es glamuroso, ni es higiénico, ni es organizado. Tienes que usar un montón tu imaginación, tu creatividad y sacarle soluciones a problemas cotidianos. Como es el, por ejemplo, el quedarte sin agua constantemente. Y tener cada plato, cada cubierto sucio durante días esperando al momento en el que encuentres agua para por fin poder lavarlos. 
y aquí ya llegamos al fin de la aventura. Después de 10 días disfrutando de todo lo que hay que ver en Carigini, nos pusimos a conducir los 1300 kilómetros de vuelta a Perth para desafortunadamente vender la furgoneta. Sí chicos, la hemos vendido. Y eso me lleva a mi último punto, que es muy importante tomar en cuenta la reventa. Si como nosotros tenéis intención de viajar en furgoneta un periodo corto de uno o dos años para poder sacarte dinero de la reventa, tenéis que tomar en cuenta antes de comprar tu furgoneta la cantidad de kilómetros que va a tener la furgoneta a la hora de venderla. Ya que en Australia te puedes hacer 20.000 kilómetros con mazo facilidad y podéis sacaros de 3.000 a 4.000 euros más por tener un kilometraje más bajo. Y tiene el mismo valor la estética en sí de la furgoneta. El habernos esforzado en hacer que si puertecitas de pales vintage y tomonos, que si cojincitos y azulejos todo bonitos. Obviamente es muy gratificante vivir en una furgoneta bonita, pero a la hora de venderlo todo el mundo que la vio se lo comía con los ojos. Y estaban dispuestos a pagar muchísimo más dinero porque estéticamente era bonita, aparte de que mecánicamente también estaba bien. Y al final nos sacamos 14.000 dólares por la furgo, tomando en cuenta que la compramos por 7.000 y nos gastamos 1.500 en camperizar. Pero que no cunda el pánico, tenemos intención de comprar otra furgo y camperizarla. El problema ha sido obviamente coronavirus que ha aplazado todos nuestros planes. Así que en el siguiente episodio os vamos a mostrar los dos meses que pasamos en Malasia, que fue el periodo entre vender la furgo y antes de que empezase la pandemia y cuarentena, en el que nos pusimos un reto súper chungo de lograr, viajar por menos de 200 euros al mes, incluyendo transporte, comida y alojamiento. Así que si os molan consejos y tips de viaje, cómo viajar gratis, autostop, formas de encontrar voluntariado, etc., Dale al botón de notificación y os veo en el próximo vídeo.